ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നലെ ലാപ്ടോപ്പ് ചിപ്പ് ലെവൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ചെയ്തിരുന്നു മിസ്റ്റർ അജിത് കുമാർ കൊറോണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ ഹെഡും ഞാനുമായിട്ടൊരു ചിപ്പ് ലെവൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ചോദ്യം വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ആൻറ്റിസ്റ്റാറ്റിക് മാറ്റുകളെക്കുറിച്ചും ആൻറ്റിസ്റ്റാറ്റിക് പ്രൊസീജിയറുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്നൊരു ഒരു പൊതു ചർച്ച നടത്താമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ മുമ്പും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഡെലിക്കേറ്റായ മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മദർ ബോർഡ് തുടങ്ങി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡെലിക്കേറ്റ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആൻറ്റിസ്റ്റാറ്റിക് മാറ്റുകളുടെയും സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഒരസ് പരസ്പരം ഒരസുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ചാർജുകൾ അടുത്തൊരു സർഫസിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടിയ ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവും ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കൂടി എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റിലേക്ക് തൊടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ഈ കമ്പോണൻറ്റുകളിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ തന്നെ മില്യൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ വലിയ ഡാമേജ് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ വേയിൽ ലാപ്ടോപ്പ് സർവീസിങ് മൊബൈൽ സർവീസിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രീ ആയൊരു എൻവയറമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റാ ആൻറ്റി സ്റ്റാറ്റിക് വർക്ക് ടേബിൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എൻവയറമെൻറ്റിൽ പോയി തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം സ്റ്റാറ്റിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം സർവീസ് ഡിവിഷനിലാണ് ഇത് ഇവർ നോക്കിയ ആൻഡ് മി സീരീസുകളുടെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആൻറ്റി സ്റ്റാറ്റിക് വർക്ക്ഷോപ്പാണ് അല്ലേ മൊത്തമായിട്ട് ഇത് ഗോബൻ ഡിവിഷൻ്റെ ഇൻചാർജാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സർഫസ് അടക്കമുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന കുറച്ച് ബട്ടൺസ് പോലെയുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കാണുന്ന ബട്ടൺസ് പോലെയുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് അതെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബട്ടൺസിന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുകളയാം ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഫ്ലോർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ ചെറിയ പിൻ കണക്ടറിലാണ് കാണുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് പൂർണ്ണമായും സ്റ്റാറ്റിക് സെൻസിറ്റീവ് ആയ ഒരു എൻവയറമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ കാണാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കാണാം അപ്പം ഇതിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സർവീസ് പേഴ്സണ്
പ്ലാസ്റ്റിക് ഫീൽ ഉള്ള ഒരു കോട്ടാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് സേഫ് എന്ന് എഴുതിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫീൽ ഉള്ള ഒരു കോട്ടാണ് അതിലാത്ത മെയിൻ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ദെൻ ഗ്ലൗസ് ഗ്ലൗസ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആന്റി സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്ലൗസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഈ മെറ്റീരിയലിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ധരിച്ചോണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓ നേരത്തെ കാണിച്ച പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന കാലിലുള്ള സ്ലിപ്പറുകളും ആന്റി സ്റ്റാറ്റിക് ലെവലിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോഗോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു ചെരുപ്പല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം കെയർ ഏത് ലെവലിലും ഇത്തരം സർവീസുകൾ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ മൊബൈൽ വളരെ ചെറിയ കമ്പോണൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഉപകരണം അതിനേക്കാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആകുകയും ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നമ്മള് ഇത്തരം സർവീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ചാൻഡ് ടൂൾസ് സ്റ്റാറ്റിക് സെൻസിറ്റീവ് ആയ ആന്റി സ്റ്റാറ്റിക് ലെവലിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കൂടാതെ അത് കൂടാതെ ശരിക്കും ഒരാള് ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ 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 അപ്പൊ താരതമ്യേനെ എളുപ്പം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഈ കാര്യത്തിനകത്തും വളരെയധികം കൺസെപ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആന്റി സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ലൈവ് സെഷനിൽ ചെറിയൊരു ചർച്ച വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഗോവൻ ഫോർ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ബേസിക് ലാബ് ഫെസിലിറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റി സ്റ്റാറ്റിക് ലെവലിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയൊരു വർക്ക് ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ അറിവ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് വെർച്വൽ ശ്യാം എന്ന പേജിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് കൂടുതലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് കൂടാതെ കൊറോണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ഇതേ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിങ്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഫേസ്ബുക്ക് പേ